हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस अनदर यूजफुल सेशन सो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हो आप बाइट बोर्ड के ऊपर मैंने टॉपिक्स लिखा है सो so, इस साइड पे आप देखोगे ऑटो इम्यून जो डिसीडीज डिजीज हैं बीमारियां हैं उसके ऊपर हमने आज डिस्कशन करनी है इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल्स डायग्नोसिस क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है तो ये आपको डिटेल में करवाऊंगा और अगर मैं ऑटो इम्यूनिटी की बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी एस आई या नेट के लेवल का टॉपिक है नीट का मास्टर कैडेट का वो तो इनमें ये बेसिकली पूछा जाता है तो ये टॉपिक सिर्फ देखने में एक सिंगल वर्ड ही एक्सप्लेन किया हुआ है बट इट इज वेरी एलेबोरेटेड टॉपिक तो आपको एक एलेबोरेटेड सेंस में आज करवाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट टाइम इम्पोर्टेड हुआ था नाइनटीज में तो इसमें जो मैटकिन कोफ थे उन्होंने गिनिया पिग जो होता है उसमें उन्होंने स्टडी किया उन्होंने जब इसके स्पॉम का इंजेक्शन इसको लगाया तो उसकी बॉडी में स्पॉम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई थी यानी स्पॉम उसी का ही था बट एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन गई थी तो डेट वॉज कार्ड द ऑटो इम्यूनिटी सो इसमें होता क्या है बेसिकली फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर इन विच द टिश्यू इंजरी इज कॉज बाय हिमोरल और सेल रिलेटेड इम्यून सिस्टम टू सेल्फ एंटीजन तो सेल्फ एंटीजन जो है वो आपकी बॉडी को इंजरी कर देता है यानी आपकी बॉडी को नुकसान करेगा आपकी बॉडी में जो आपके सेल है वो आपके सेल्फ एंटीजन है तो जब आपकी बॉडी जो है उसको नॉन सेल्फ में कन्वर्ट कर दे तो आपकी बॉडी के उसमें आपकी बॉडी को ही नुकसान होना शुरू हो जाता है उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी तो नॉर्मली इसका लिटरल मीनिंग है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट सेल्फ अपने आप से बचना यानी अपने जो सेल होते हैं वो आप, आपके के लिए आपके लिए एक पैथोजन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे आपकी बॉडी में फेगोसाइटोसिस एक्टिव हो जाती है सेल किलिंग एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती है लाइसिस करती है सेम जो है आपके नॉर्मल सेल के लिए ये होना शुरू हो जाता है डेट इज कार्ड द ऑटो इम्यूनिटी तो इसको हम ज्यादा एलेबोरेटेड यूज करते हैं टर्म ऑटो एलर्जी बट ऑटो एलर्जी जो होती है उसमें बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है उसको देखा जाता है ये आपने सुना होगा जब एलर्जी रिएक्शन ज्यादा हो जाता है बट एलर्जी में क्या होता है बेसिकली जो एंटीजन बाहर से आता है दैट इज अट साइड ओट साइड एंटीजन होता है बट जो ऑटो इम्यूनिटी है इसमें जो एंटीजन है आपकी बॉडी के अंदर ही पैदा होगा सो दोटो एंटीबॉडीज टू ऑटो एंटीजन तो इसके लिए जो एंटीबॉडी बनती है दे आर कार्ड ऑटो एंटीबॉडी तो जो एंटीजन आपकी बॉडी के लिए बन जाते हैं दे आर कार्ड द ऑटो एंटीजन सो मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा अब इसे बोथ सिस्टम एक्टिव होते हैं सेल मीडिएटर सिस्टम एज वेल एज द एंटीबॉडी मीडिएटर सिस्टम एंटीबॉडी को हम हिमोरल का भी नाम देते हैं ये आपको मैंने करवाया था पहले दोनों सिस्टम यहाँ पे काम करते हैं सो ड्यू टू द लैक ऑफ द एक्सपोजर टू एंटीजन इन द फ्यूटर लाइफ अब इसका बेसिक फंडा क्या है जब आपकी बॉडी जब आपकी डेवेलपमेंट चलती है आपकी मदर के यूटरस में मैंने बताया था नाइन्थ मंथ गैसटेशन पीरियड होता है उस टाइम आपकी बॉडी में मदर का ब्लड सर्कुलेट करता है जब मदर का ब्लड सर्कुलेट करता है तो मदर की बॉडी में जितने भी सेल हैं, आपकी बॉडी में उनका एक्सपोजर होना शुरू हो जाता है ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी के आगे फाउंडेशन करेंगी बट कई बार क्या होता है वो ये जो बॉडीज के सेल होते हैं जो एंटीजन होते हैं जो एक्सपोज नहीं होते एंटीजन बेसिकली प्रोटीन ही है आपको पता है एंटीबॉडी भी प्रोटीन है फ्यूटर लाइफ में एक्सपोज नहीं होगी अगर फ्यूटर लाइफ में एक्सपोज नहीं होगी तो आपका जो बॉडी है आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगी तो आपको जो नॉर्मल सेल है एंटीजन की तरह लगेंगे तो इस वजह से आपको ये ऑटो इम्यूनिटी आ जाती है तो मैं इतना उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम करेंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑटो इम्यूनिटी के तो उम्मीद करता हूं जो आपको मैंने इसका बेसिक करवाया आपको क्लियर हो गया होगा चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस करेक्टरिस्टिक्स है हिमोरल एंड सेल इमेडिएटेड रिस्पॉन्स यानी इसमें दोनों ही रिस्पॉन्स काम करती है फर्स्ट इसका ये करेक्टरिस्टिक्स है ऑटो इम्यूनिटी का इसमें आपका एंटीबॉडी भी काम करेंगे आपके फेगोसाइट्स भी और आप कह सकते हो टी सेल भी काम करेंगे बी सेल भी काम करेंगे बट इन द डिफरेंट वे इसमें जो सेल इमेडिएटेड इम्यून सिस्टम है डेट इज द टी सेल जो करते हैं वो टी सेल सेंसिटाइज सेल हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं वट इन रोंग वे फॉर द नॉर्मल सेल फीटल एक्सपोजर अगर फीटल का एक्सपोजर हो जाए जैसे मैंने बात बताई जब बच्चा गैसटेशन पीरियड में है तब उसको अगर एंटीबॉडी एंटीजन का एक्सपोजर मिलता रहेगा तो वो नॉर्मल ही बिहेव करेगा तो फिर फ्यूचर में उसे टॉलरेंस मिल जाएगी उसकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी कभी नहीं बनेगी अगर एक्सपोजर ना हो डेट इज नॉन एक्सपोजर फिर ऑटो इम्यूनिटी डेवेलप हो जाती है दिस इज अ नेक्स्ट फैक्टर न्यू एंटीजेनिक 
न्यू एंटीजन क्या होते हैं जो वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा फीटस को तो उसके अंदर एंटीजन मॉडिफाइड बन जाएंगे जो ऑटो इम्यूनिटी देंगे उसके अंदर जो प्रोटीन्स होंगे वो उसको एंटीजन की तरह बिहेव लगेगा तो उसको कहते हैं मॉडिफाइड एंटीजन और द न्यू एंटीजन उसके बाद है क्रॉस रेक्टिविटी इसमें भी क्रॉस रेक्टिविटी होती है एंटीजन एंड एंटीबॉडी की जैसे आपको मैंने बताया था लोकेन की मेथड जो है एपीटोप एंड पैराटोप में वाइंडिंग होती है सेम इसमें होगी स्टोपेज ऑफ टॉलरेंस तो इसमें टॉलरेंस जो है खत्म हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है डेट इज द उसको फीटर लाइफ में शो नहीं हुआ उसका एक्सपोजर नहीं हुआ इसलिए इसमें टॉलरेंस बिल्कुल ही नहीं होगी लॉस ऑफ अमीनो रेगुलेशन उसकी बॉडी में अमीनो रेगुलेशन का डेफिशिएंसी आ जाएगी अमीनो रेगुलेशन जो है लॉस हो जाएगा ठीक है इसमें एक्सपोजर नहीं है नेक्स्ट इज द इसमें कैटेगराइज किया है नेक्स्ट स्टेक एक्टर में ही है जो ऑटो एंटीबॉडी एंटीजन है डायरेक्टली टिश्यू को डैमेज करते हैं यानी जो टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं उसमें बीमारियों का नाम है प्रनिशियस नीमिया और मिस्थीनिया ग्रेविस ये इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसमें टिश्यू डैमेज होता है बाय द एंटीजन सेकेंड है ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या बनता है जब एंटीजन एंड मॉडिफाइड एंटीजन एंड द एंटीबॉडी मॉडिफाइड एंटीजन एंड एंटीबॉडी में भी कॉम्प्लेक्स बने जैसे नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है इसको कहते हैं ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स तो इसमें एग्जाम्पल है ल्यूपस अरिथ्यू म्यूटासिस एंड रिम्यूटाइड अर्थराइटिस ये बनता है कॉम्प्लेक्स बनने से बीमारी आती है और ये ऑर्गन को भी इफेक्ट कर देती है या पूरी बॉडी को भी इफेक्ट करेगी और जैसे ह्यूमोलिटिकल डिसऑर्डर्स हैं या सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे ऑर्गन को डैमेज करेगी यानी ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है ऐसे डिसऑर्डर भी होते हैं जिससे पूरा ऑर्गन ही डैमेज हो जाता है जैसे आप इसमें आता है थारोटोक्साइसिस एडिसन डिजीज एंड होशी सिंड्रोम जो थारोटोक्साइसिस है एंड हैशी सिंड्रोम है ये थारॉयड ग्लैंड के है थारॉयड में ऑटोम्यूनिटी आ जाती है थारॉयड ग्लैंड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी खाना शुरू कर देती है उसको और यहाँ पे जो पूरा सिस्टम की बात की है पूरी बॉडी को ही ऑटो इम्यून बीमारी लग जाती है तो उसमें रिमेटेड अर्थराइटिस है इसमें आपकी बॉडी को पूरी बॉडी में पेन रहेगा गठिया हो जाएगा कभी इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा और ल्यूपस जो आपकी बॉडी यहाँ मैंने बताया ल्यूपस अरेथो मेटोसिस ये भी आपका पूरे और बॉडी में ही फैल जाती है बीमारी तो इसलिए इसको कहते हैं सिस्टेमिक और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके करेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे वो करेक्टरिस्टिक्स कर लिए हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है डेट इज अ कॉजेस अब इसके कारण क्या है ऑटो इम्यूनिटी बनने के या ऑटो इम्यून डिजीजेस आने के तो सबसे पहला इसका कारण है डेट इज द सिक्वेस्टर्ड एंटीजन सिक्वेस्टर्ड एंटीजन क्या होते हैं जो हिडन एंटीजन होते हैं नॉर्मली आपके ब्लड में ये रिपोर्ट नहीं होंगे यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर एंटीजन होता है जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल दी हुई है मेन लेंस के एंटीजन स्पर्म का एंटीजन एक यहाँ थारोग्लोबलिन है तो लेंस का जो एंटीजन होता है ये लेंस का जो कैप्सूल होता है जब लेंस की डेवलपमेंट होती है फीटर लाइफ में सबसे पहले लेंस का कैप्सूल बनता है और ये लेंस के कैप्सूल के अंदर ही रहता है आई लेंस के अंदर और ये नॉर्मली लीक आउट नहीं होता बट कई बार किसी को कैट्रेक्ट हो जाता है मोती हम इनकी बीमारी हो जाती है जब उसकी सर्जरी करते हैं तो ये लीक आउट होके बाहर आ जाता है तो इससे जो ये एंटीजन क्या होगा लीकआउट होके बाहर आ जाएगा फिर आई लेंस को डिजनरेट करेगा इट कोज द ऑटो इम्यूनिटी तो जो कैटर का प्रेड करना होता है बड़ा सीरियसली इसको करना पड़ता है तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फर्स्ट इज द लेंस एंटीजन सो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा नेक्स्ट इज स्पर्म एंटीजन स्पर्म आपको पता ही आपके मेल गैमिट होते हैं पॉवर्टी में जो होता है ये एंटीजन जो होता है एक्टिव होता है बट ये सर्कुलेट नहीं होता नॉर्मली हिडन रहता है बट अगर मम्स का इन्फेक्शन हो जाए मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है ये स्लेबरी ग्लैंड की इन्फेक्शन है अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये क्या करता है सेमरी फेरस्ट अब्यूल्स जो है टेस्टिस के उसकी बेसमेंट को डैमेज कर देगा और इससे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो रिटार्ड हो जाती है और मेल में स्टेबिलिटी आ जाती है और थर्ड जो है थारोग्लोबल ये मैंने आपको बताया था ये थारोग्लोबलिन प्रोटीन होती है थारॉक्सिन हार्मोन की प्रदर्शन होती है और ये भी जो एंटीजन है ये भी हिडन रहता है तो दीज आर द स्टैगर्ड एंटीजन फर्स्ट कॉजेस इज द स्टैगर्ड एंटीजन जब इनकी लीकआउट हो जाती है तो ऑटो इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाती है नेक्स्ट इज द न्यू एंटीजन न्यू एंटीजन मैंने पहले बात की है मॉडिफाइड एंटीजन जब मॉडिफाइड हो जाते हैं जब मॉडिफाइड होंगे तो नॉर्मल से वो बिहेव नहीं करेंगे तो वो एंटीजन आप, आपकी नॉर्मल एंटीबॉडी में फिट हो जाएगा तो जैसे बाय रेडिएशन रेडिएशन के इफेक्ट में बंदा रह रहा है केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है नशे कर रहा है ड्रग्स ले रहा है जब माइक्रोव इन्फेक्शन होगी तो उसको ये न्यू एंटीजन की फाउंडेशन हो जाएगी बॉडी में इसके बीमारियों का नाम लिखा है डरमेटिस स्किन में इन्फेक्शन स्किन की एल
anemia this is also due to the new antigen and third is the cross reactive antigen cross reactive kya hota hai kai baar different different species ke jo antigen hote hain wo match kar jate hain jaise yahan human ke brain ke antigen and sheep ke brain ke antigen dono mein cross reactivity ho sakti hai जब हम रेबिस का इंजेक्शन देते हैं जो रेबिस का इंजेक्शन होता है उसमें ह्यूमन के ब्रेन का एंटीजन होता है बेसिकली आपने याद रखना है सॉरी शीप के ब्रेन का शीप के ब्रेन का होता है कई बार क्या होता है जी कई में रिएक्टिविटी कर जाता है यानी रेबिस का इंजेक्शन लगाने से जिसको हाइड्रोफोबिया बीमारी कहते हैं कुत्तों से जो काटने से होती है सो इस बीमारी के जब इंजेक्शन लगाते हैं तब कई बार कई में ये रिएक्टिविटी आने के चांसेस हो जाते हैं तो पेशेंट की ससेप्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है उसकी बॉडी की ससेप्टिविटी क्या है कि ऑटो इम्यूनिटी डिवेलप होगी या नहीं होगी तो इसका बहुत फाउंडेशन वाला जो कारण मैंने पहले बताया आपका एक्सपोजर इन द फीटर लाइफ तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो चौथा इसका कारण वही है सजेशन ऑफ द टॉलरेंस अगर टॉलरेंस कब बंद नहीं बंद हो जाएगी टॉलरेंस तभी बनेगी अगर जो फीटर लाइफ में एंटीजन का एक्सपोजर मिला है अगर एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो टॉलरेंस विल बी सीज तो इससे ऑटो इम्यूनिटी इजिली बन जाती है लॉस ऑफ द अमीनो रेगुलेशन अमीनो रेगुलेशन बॉडी के जो बी सेल एंड टी सेल है वो नॉर्मल काम करना बंद कर देते हैं या तो ज्यादा काम करेंगे इसको कहेंगे हाइपर एक्टिविटी या तो कम काम करेंगे डेट इज अपो एक्टिविटी सो फ्रेंड दीज आर द बेसिक कॉजेज डेट जनरेट द ऑटो इम्यूनिटी सो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा सो so, कोई इसमें कंफ्यूजन है यू कैन पुट योर कमेंट सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ इसकी क्लासिफिकेशन मुझे उम्मीद आपको ऑटो इम्यूनिटी का अभी तक जो मैंने करवाया क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट इसमें देखते हैं फर्स्ट जो कैटेगराइजेशन है बेसिकली इसको हम दो कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन कौन सा टिश्यू या ऑर्गन इसमें अफेक्टेड होता है और दूसरा है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द अम्यून सिस्टम और दूसरा इसमें अम्यून रिस्पॉन्स कौन सा आता है तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है टिश्यू एंड ऑर्गन की ये तीन तरह की है ए बी एंड सी तीन कैटेगरी है इसमें आता है हीमोलिटिक लोकलाइज सिस्टेमिक हीमोलिटिक होता है जब सेल डैमेज हो जाते हैं जैसे हीमोलिटिक अनिमिया है लिकोसाइटोपीनिया है थ्रोमोसाइटोपीनिया हीमोलिटिक अनिमिया में आरबीसी डिजनरेट हो जाते हैं लिकोसाइटोपीनिया में डबल ओबीसी थ्रोमोसाइटोपीनिया में प्लेटलेट्स के डैमेज हो जाता है और लोकलाइज में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करेंगे जैसे थायरोसाइटोसिस जो है जो थायरोटॉक्सिकोसिस जो बीमारी है इसमें जो थायरॉइड ग्लैंड है उसकी ऑटो इम्यूनिटी बन जाती है उस ग्लैंड को खाना शुरू कर देता है एडिसन मसीनिया ग्रैमिस ये जो बीमारियां हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन की बीमारियां हैं उसके बाद सिस्टेमिक पूरी बॉडी में जब मुझे ऑटो इम्यूनिटी फैल जाती है जो न्यूपस की बीमारी पहले मैंने बताई और रिमेटाइड अर्थराइटिस तो नेक्स्ट इसमें आता है अब इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर बात करेंगे तीन तरह की आती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड एंड सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी मीडिएटेड में यहाँ प्रोनिशियस अनिमिया एडिसन डिडीज ग्रैविस ये एंटीबॉडी से आती है और उसके बाद जो इम्यून कम्प्लेक्स है ल्यूपस एंड रिमिटाइड अर्थराइट इसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाता है जो मैंने आपको बताया था बट इसमें जो एंटीजन होगा डेट विल बी न्यू एंटीजन और उसके बाद जो सेल मीडिएटेड है इसमें हैशी मोटो थायरोड की बीमारी है तो फ्रेंड दिस इज ओवरऑल क्लासिफिकेशन अब हम आपको बेसिक इसमें जो चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां उसके बारे में करवाएंगे बेसिक आपको पता ही होगा और लास्ट में वेरी ब्रीफली हम इसका ट्रीटमेंट समझाएंगे अभी तक इसके कॉजेस पढ़ लिए हैं क्लासिफिकेशन पढ़ ली है नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोमेन बीमारियां हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे तो इस बोर्ड में मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिखी है मैंने काफी बार इसमें वीडियो में बोल भी दिया है पर्नीशियस एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया रिमिटाइड अर्थराइटस डिपो रिथो इटोमोसस ग्रेप्स डिडीज मस्थीना ग्रैविस एशीमोटो थारोडाइटिस तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे तो सभी को डिस्कस करने से वीडियो और ज्यादा लेंथी हो जाएगी बाकी इसका मैं सभी का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया फर्स्ट ही प्रोनिशियस एनीमिया के ऊपर बात करेंगे इसमें क्या होता है जो पेशेंट होता है उसके आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है रेड ब्लड सेल कॉन्ट कम हो जाता है और ये अडल्ट में बीमारी रिपोर्ट की जाती है 60 ईयर का जो हो जाता है उसमें ज्यादा रिपोर्ट होती है और इसके कारण है काफी विटामिन बी डेवेलप की डेफिशिएंसी आ जाती है विटामिन बी डेवेलप जो है इसको साइनो कोलामीन कहते हैं और ये ऐसा विटामिन है जो सिर्फ नॉन वेज में मिलता है लीवर में मिलता है किसी भी वेजिटेबल में आपको विटामिन बी डेवेलप नहीं मिलेगा जो आपने याद रख लेना है लैक हो रहा है इंट्रेंजिक फैक्टर 
गैस्ट्रोलिक फैक्टर जो आपके स्टमक के गैस्ट्रिक एपिथिलियम बनाती है और ये जो फैक्टर होता है ये हेल्प करता है विटामिन बी ट्वेल्व को आपके फूड से ब्लड को ऑब्जॉर्व करवाने में पर जब आपके स्टमक में प्रॉब्लम आ जाती है ये जो फैक्टर डिजनरेट हो जाता है तो आपकी बॉडी इसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी और इससे फ्रेगाइल बन जाते हैं आरबीसीज जो आरबीसी फ्रेगाइल बन जाएंगे इसको कहेंगे मेगा मगेलो ब्लास्टिक आरबीसी मगेलो ब्लास्टिक आरबीसी जल्दी टूट जाते हैं और जल्दी से आरबीसी का नंबर कम हो जाता है और जिसको ये परनीशियस अनिमिया हुआ है इसको क्या क्या कॉजेस होंगे फर्स्ट इसको अनिमिया होगा हेमोग्लोबिन ही होगा जल्दी थक जाएगा ब्लड प्रेशर कम रहेगा हार्ट रेट ज्यादा होगा ब्रीथिंग शोटनेस ब्रीथिंग होगी सांस फूलेगी मसल वीकनेस हो जाएगी जॉन्डियस जॉन्डिस हो जाएगी फिर इसमें बाइल पिगमेंट जल्दी एब्जॉर्व हो जाती है आपसी जल्दी टूट रहे हैं मेमोरी लॉस हो जाएगा ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो डार्क सर्कल स्किन के आंखों के अराउंड डार्क सर्कल बन जाते हैं स्पाइनल कोड डिजनरेट हो जाती है तो प्रोनिशियस इनिमिया के काफी ड्रास्टिक इफेक्ट है और इसके इफेक्ट देख सकते हैं क्रैक पेल लिप्स जो आपके लिप्स होते हैं वो पीले कलर के हो जाते हैं उसमें दरारें पड़ जाती है और इसका डायग्नोस होता है ब्लड स्मियर टेस्ट से ब्लड से हम इसका स्मियर बना देते हैं लेके ड्रॉप ऑफ ब्लड इजीली आप इसको असेसिबल कर सकते हो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है इसमें विटामिन बी ट्वेल्व डोज देते हैं इंजेक्शन देना पड़ता है स्टमक में स्टमक में इसका इंजेक्शन लगता है विटामिन बी ट्वेल्व का तो फिर वो इजिली ब्लड में ऑब्जॉर्व हो जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है और बॉडी में हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं या आरबीसी बनेगी नहीं को बार बार इसका फिर ब्लड चेंज करना पड़ेगा तो दिस इज ऑल गोल्ड दिशियस अनिमिया सेकेंड जो हमारे पास इसकी टाइप है डेट रिमेटाइड अर्थराइटिस आर एम इसको बोलते हैं इसमें स्वेलिंग हो जाती है ज्वाइंट्स की पेन होनी शुरू हो जाती है और ये सिस्टेमिक है तो इसमें क्या बेसिकली प्रॉब्लम आती है पूरी बॉडी में ये प्रॉब्लम आती है इवन ज्वाइंट मूव नहीं कर पाएंगे इसको गठिया कहते हैं इस बीमारी को तो इसमें होता क्या है इसमें जो एंटीबॉडी इम्यून आई है जो ओटो इम्यून टाइप बन जाती है तो इसको आर ए फैक्टर कहते हैं रिमिटाइड फैक्टर का नाम देते हैं और इसमें आई एंड आई का कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है इट स्टिमुलेट द न्यूट्रोफिल्स क्रिएशन तो ब्लड में उस पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स काफी बढ़ जाते हैं और न्यूट्रोफिल आपको पता है इंफ्लामेटरी रिएक्शन करवा देता है ऑल्सो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि मसल्स की या जॉइंट्स की कोलाजन कार्टिल कार्टिलेज एंड इसको डिजनरेट कर देते हैं और मसल में फिब्रिन जो पॉलीमराइजेशन हो जाती है फिब्रिन डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है उससे जो जॉइंट है काफी हार्ड हो जाएगा मूव नहीं करेगा गांठे पड़ जाएंगे जैसे घुटने हुए घुटना मूव नहीं करेगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट है मसाज से ठीक हो जाता है ड्रग्स देनी पड़ती है और ये तो सबसे परमानेंट इसका यही होता है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट घुटना चेंज भी करना पड़ जाता है इवन कई बार जो हिप का ज्वाइंट है एल्बो का ज्वाइंट है जो आपका ह्यूमरस का जो ज्वाइंट है इसको चेंज करना पड़ जाता है सो दिस इज ऑल वॉट द रिमेटाइड अर्थराइटिस बाकी नीचे कुछ और बीमारियां दी हुई हैं जैसे ल्यूपस अरिथोमेटोसिस है ग्रेप्स डिडीज है मिस्थीना ग्रेविस है हॉशी मोटो यहाँ जो ग्रेप्स डिडीज एंड हॉशी मोटो है ये दोनों बीमारियां ऑटोमेनिटी करवाती है थायराइड की बीमारियों से तो इसमें क्या होता है एंटीबॉडी बन जाती है उससे थायराइड के सेल जल्दी खत्म हो जाते हैं ग्रेप्स डिडीज में जो थाइरोग्लोबलिन जो एंटीबॉडी बन जाती है थाइरोग्लोबलिन ये भी मैंने बताया था आपको ये हिडन टाइप एंटीजन होता है ये अपीयर हो जाता है तो इससे जो थायराइड ग्लैंड है वो डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है इसमें थायराइड का लेवल कम हो जाता है और मिश्तीना ग्रेविस ये जो बीमारी है ये न्यू मस्कुलर जंक्शन की बीमारी है फ्रेंड्स तो इसमें क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर है वो सिंथेसाइज नहीं होंगे और उसका एक एंटीजन बन जाता है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और हैशी मोटो बीमारी इसके डिस्कवर के नाम के ऊपर डॉक्टर ने जिसने इसको इवेंट किया था सो फ्रेंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी बीमारियां क्लियर हो गई होंगी तो इसमें एक बीमारी थोड़ी रह गई है डेट इज द ल्यूपस अरिथो मेटोसिस इसके ऊपर भी थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देते हैं तो उम्मीद करता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा बस अरिथो मेटोसिस और ये जो बीमारी है इसमें न्यूट्रोफिल्स का नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है और ये वोमन में होती है जो जिसकी एज ट्वेंटी से फोर्टी ईयर की होती है और इसमें होता क्या है बॉडी में एंटीजन बन जाते हैं डीएनए के अगेंस्ट हिस्टोन आरबीसी स्पीटलेट्स तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसमें वीकनेस आ जाएगी फीवर होगा ज्वाइंट पेन होगी हिमोलिटिक अनिमिया आरबीसी डिस्ट्रक्टेड हो जाएंगे ग्लोमरिलो नेफ्राइटस किडनी की बीमारी आ जाती है इसमें 
तो उसमें जो न्यूट्रोफिल्स है वो मूव नहीं कर पाते स्टिक हो जाते हैं ब्लड द ब्लड वेसल्स तो ये स्टेन करके सेल मैंने शो किया यहाँ पे तो ऐसा सेल नजर आता है जिसको जो प्रॉब्लम होती है अरिथो मेटोसिस जो होती है ऐसा सेल उसकी बॉडी में न्यूट्रोफिल ऐसे नजर आते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं कॉर्टिस्टीरोड से एडियोथाइजोप्रीन से और एंटीबायोटिक ड्रग्स जो माइटोटिस को रोक देते हैं और यहाँ पे रिमिटाइड अर्थराइटिस के बारे में बताया है जो स्नोबियल ज्वाइंट है जो गुटरे का ज्वाइंट है तो ये स्नोबियल फ्लूड है काटलेज है ये नॉर्मल ज्वाइंट है जब इसको अर्थराइटिस हो जाती है तो ये यहाँ फाइबर आ जाता है जो काटलेज है वो डिस्ट्रक्टेड हो जाएगी और ज्वाइंट मूव नहीं कर पाएंगे और एक जो मस्थीना ग्रेविस बीमारी है इसमें काफी प्रॉब्लम हो जाती है मसल वीकनेस हो जाते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो है वो टूट जाता है यानी ये एक्सोन है उसकी मसल न्यूरो की तो ये मसल को जा रही है इसमें न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनता है और यहाँ पे जो एसिडाइकोलिन के रिसेप्टर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं एसिडाइको सी भी नहीं होगा तो मसल वीकनेस हो जाएगी इवन जो प्रॉब्लम जिसको होती है मसीना ग्रेविस होती है उसमें पेशेंट जो होता है खा नहीं सकता उसके इवन मूवमेंट भी नहीं होगी स्लोअर मूवमेंट भी नहीं होगी उसके यॉस की मूवमेंट भी नहीं होगी खाने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी तो फ्रेंड दीज वर ऑल अबाउट दीज प्रॉब्लम्स उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करके बताना और ये वीडियो सी एस आई आर नेट लेवल के लिए और सभी हाई लेवल के इवन यूपीएससी में इसका काफी ज्यादा एडवांटेज होगा जिन्होंने बॉटनी जोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस में यूपीएससी में अप्लाई किया है तो ये यूपीएससी के सिलेबस में भी स्पेशली मैंशन है ये आपको मैं बता दूँ यहाँ थैंक यू वेरी मच ऐसे ही चैनल के साथ बने रही थैंक यू